La question de la mémoire est un enjeu profond dans notre société pluraliste où cohabitent et se superposent des mémoires diverses, parfois contradictoires, les unes par rapport aux autres, voire conflictuelles. L'engouement du public pour l'histoire en témoigne. Et révolu le temps où le roi Henri IV édictait l'interdiction de se souvenir des conflits religieux, que la mémoire de toute chose passée, d'une part et d'autre, demeurera éteinte et assoupie comme de choses non advenues, lit-on dans l'édit de Nantes. Aujourd'hui, on parle du devoir de mémoire. Il revient à une politique mémorielle dans un pays à l'histoire riche et complexe de réunir ses habitants autour de ce qui peut les, les rassembler afin de comprendre le passé, vivre le présent et construire un avenir commun. La politique mémorielle revêt dès lors un enjeu social majeur. À la fine Quelcrote, dans « Une voix vient de l'autre rive », met en garde contre l'expression « devoir de mémoire ». Ricoeur parle à ce sujet, dans « La mémoire, l'histoire et l'oubli », d'une mémoire contrainte et même d'une injonction de mémoire. En fait, mémoire et histoire se complètent, se nourrissent l'une l'autre. La mémoire nourrit les exigences de la rigueur de la science historique Certes, écrire l'histoire, c'est dépasser la mémoire, mettre en ordre les souvenirs, les replacer dans les événements, les expliquer, les comprendre, transformer en pensée en un vécu émotionnel. Marc Bloch le montre fort bien. En même temps, souvent la recherche historique naît d'une demande de mémoire concernant des événements, des lieux, des personnages, cela permet de renouveler la connaissance grâce à des colloques, des expositions, des publications. L'histoire est alors formatrice de citoyenneté. La question se pose donc de savoir quel message une nation comme la nôtre peut et souhaite transmettre et par quels moyens. Je retiens trois objectifs. D'abord, favoriser la connaissance du passé pour savoir d'où nous venons et comprendre les défis auxquels nous devons faire face. Henri René Marou, dans De la connaissance historique, répond à la question « Mais qu'est-ce donc que l'histoire ?»« L'histoire, dit-il, est la connaissance du passé humain. » Et puis, il s'agit de renforcer la cohésion nationale. Dans sa conférence « Qu'est-ce qu'une nation En 1882, Ernest Renan donnait cette définition. Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. C'est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu individu. Le vivre ensemble, la nation, ce n'est pas une race, ni une religion, ni un parti, c'est l'addition des différences avec la volonté de les surmonter. Enfin, il s'agit d'affirmer le bien commun, c'est-à-dire reconnaître les valeurs communes, démocratie, droits humains, justice sociale, égalité, fraternité. La politique mémorielle se doit de les mettre en valeur. Parmi les moyens, les commémorations sont un moyen majeur pour transmettre une connaissance et un message. Commémorer signifie étymologiquement, se souvenir avec, c'est-à-dire se rassembler, être ensemble, les uns avec les autres, pour se rappeler d'un événement particulier ou d'une personnalité à phare. La commémoration permet de transmettre un message. Commémorer les batailles de Verdun et de la Somme, par exemple, en cette année de leur centenaire, c'est transmettre des messages 
sur le sacrifice, l'abnégation, le courage, mais aussi la guerre et la paix, la valeur de la réconciliation entre les nations, sur ce que représente l'Europe unie aujourd'hui. Commémorer la libération des camps nazis, comme on vient de le faire le 27 janvier, c'est l'occasion de rappeler qu'à un moment de notre histoire, la civilisation a failli succomber sous les coups d'une barbarie jamais vue jusqu'alors. Ce que le monde vit aujourd'hui, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, montre qu'une nouvelle forme de totalitarisme et de barbarie absolue est active. Il y a une dizaine d'années, on aurait pu penser que ces commémorations devenaient des actes rituels un peu dépassés. On se rend compte aujourd'hui qu'elles sont indispensables. Comme entre 1940 et 1945, l'Europe et de nombreux autres peuples sont menacés par un nouveau totalitarisme, par des barbares qui cherchent à répandre la haine et la peur, qui cherchent à détruire la confiance mutuelle sans laquelle il ne peut y avoir une société qui fonctionne en tuant des enfants juifs, en s'attaquant à l'armée et à la police, en cherchant à empêcher la liberté d'expression, en s'attaquant à la jeunesse. Les commémorations n'ont guère de sens si elles ne s'appuient aussi sur l'éducation et la culture. Il s'agit là de moyens d'action majeurs pour contrer les tentatives de déstabilisation de nos institutions démocratiques. Nos ennemis ne s'y trompent pas, eux qui cherchent à détruire toutes les formes d'expression culturelle et à faire table rase du passé. Vladimir Yankelevitch affirme, je le cite, que les morts dépendent entièrement de notre fidélité. C'est une lourde charge pour l'historien comme pour le citoyen. Les politiques mémorielles mises en œuvre aussi bien par l'État que par les collectivités territoriales doivent assurer la transmission de la mémoire qui permet la cohésion de la nation. 